as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, classificou as manifestações como atos criminosos. Logo após as eleições, a gente está vendo atos criminosos, né, que é fechar estradas. Quando eu fecho uma estrada, eu prejudico pessoas, pessoas que estão fazendo, indo e vindo dentro do seu direito republicano, pessoas que estão em ônibus, pessoas que estão em ambulância e também a produção do nosso país. Ainda de acordo com a parlamentar, o presidente eleito está comprometido com o agronegócio e os produtores podem esperar uma relação de muita paz entre Lula e o campo. Uma relação de muita paz, de muito financiamento e de muito apoiamento. O presidente Lula já se reuniu várias vezes, já participei de reuniões com ele, onde ele pensa muito o que vai ser esse processo de governo e produção agrícola. Essa é a maior produção que o Brasil tem, esse, isso é a vedete do Brasil, é o que o Brasil tem para mostrar ao mundo e com certeza os produtores e produtoras do Brasil terão todo o apoio deste governo e o presidente Lula será um presidente ao lado do produtor rural, ninguém tem a dúvida disso. O diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal disse hoje que reforçou as equipes nos estados onde há maior concentração de bloqueios. Nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então, nós estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o, o trânsito nas rodovias e resolver o mais rápido possível para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais. As paralisações já afetam o setor de carnes, hortifrutis, leite e o abastecimento de postos de combustíveis e supermercados. A Associação Brasileira de Laticínios, a Viva Lácteos, afirmou por meio de contato telefônico que o momento é delicado e que o segmento já encontra dificuldade tanto de suprimento de insumos como de escoamento de produção. Em coletiva realizada no início da noite, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan, disse que haverá reflexos futuros e que serão sentidos nas lojas que se abastecem das ceasas. Ele destacou, no entanto, que não deverá haver impacto imediato nos preços. No Distrito Federal, o presidente do Sim de Combustíveis, Paulo Tavares, informou também por telefone que algumas distribuidoras estão com baixo estoque e que, caso a situação não mude, a partir da próxima quinta-feira já pode faltar combustível no DF. O governador do Distrito Federal se manifestou sobre o assunto pelo Twitter. O MDBista disse que, abre aspas, o resultado das urnas deve ser respeitado e o bloqueio das vias públicas é ilegal. Estou acompanhando os movimentos junto às forças de segurança do DF, que estão autorizadas a usar todos os meios legais para resolver o problema e garantir o direito da maioria. Fecha aspas. No Rio Grande do Sul, o governador Ranolfo Vieira Júnior determinou às forças de segurança que tomem as medidas cabíveis para as desobstruções. Essas ações elas vão ser de ostensividade com todas as forças. Polícia Rodoviária Federal... Polícia Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Uma ação conjunta mostrando que é uma ação de Estado. O governador reeleito de Minas, Romeu Zema Neto, também determinou às forças policiais que tomem as medidas necessárias para desobstruir as vias. A eleição já acabou e agora nós temos de assegurar o direito de todos de ir e vir e também que as mercadorias cheguem onde precisa, para não haver desabastecimento. Vamos cumprir a lei. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que os bloqueios são inadmissíveis e que multas serão aplicadas. As eleições acabaram, nós vivemos num país democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda. Algumas federações estaduais que representam os produtores rurais também se manifestaram contra os bloqueios, como é o caso da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. 
Em nota, a entidade disse que se posiciona de forma contrária a esse tipo de intervenção por entender que essas manifestações impactam diretamente a população brasileira e que geram risco de desabastecimento em muitas cidades e dificultam o escoamento das produções agrícola e pecuária. A Federação da Agricultura de São Paulo, FAESP, também disse que está acompanhando os possíveis prejuízos à cadeia produtiva. Em nota, a entidade afirmou que as ações devem ser pacíficas, de modo a não prejudicar o direito de ir e vir da população. O transporte de cargas e o agronegócio brasileiro e paulista essenciais para o desenvolvimento do país. Por causa dos bloqueios, a reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária, prevista para acontecer hoje, foi cancelada, pois deputados e senadores tiveram dificuldades de deslocamento. Ainda ontem, em nota, a FPA pediu que as rodovias sejam liberadas para cargas vivas, ração, ambulâncias e produtos de primeira necessidade. Procurada por nossa equipe, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, não quis se manifestar sobre as interdições. O diretor executivo do Movimento Pro Logística, Edeon Vaz, explicou que as manifestações são organizadas por lideranças regionais e destacou que a situação, mais uma vez, lança luz sobre os riscos da dependência do modal viário no país. Independente de governo, nós precisamos aumentar o nosso modo ferroviário e o nosso modo aquaviário. Nós precisamos aumentar o nosso fluxo na navegação interior. Nós precisamos aumentar o número de ferrovias. Nós temos que ter competição entre as ferrovias e não a situação que nós temos hoje no Brasil. 